Welcome back sa ating FB page na free reviewers managed by Lunalin at sa ating YouTube channel na Solving Math with Lunalin. Now, let's answer questions from one of our followers. So, meron tayong 10 item dito na number series. Or kung isudyante kayo, magkaiba yung number series at number sequence. Ha? Pero pare-pareho lang to kung magtitake kayo ng exam na hanapin lang naman natin yung pattern at kung ano yung kasunod na hinahanap dito. At ito naman, uh, medyo marami din ito ng mga word problems, mga math problems. Isa-isahin lang natin itong sagutan, kaya abangan nyo yan sa next na video. Meron ding mga iilan dito na hindi na natin klaro, so i-skip na natin yung mga questions na hindi talaga natin maklaro, yung given questions. So anyway, let's do number one. Ito ay sa PNP entrance exam daw or pang PNP entrance exam. Quantitative reasoning. Paalala lang ha. Never memorize the answers because that will never help you kundi yung paraan kung paano natin ito sagutan. Kapag mga ganito, yung mga ganito ba? Tandaan na ang hanapin lang naman natin ay yung pattern. Paano ba gumaling or paano bang i-master na hanapin yung mga pattern dito? Practice lang ng practice. Maraming mga paraan or there are many ways para hanapin yung pattern dito. Meron dyang alternate, yung increasing or decreasing. So anyway, dito muna tayo. Ano bang obvious na pattern dito? Simple lang naman. Kung nakikita mong magkasunod yung mga numbers na yan, so ibig sabihin alternate. So ka-alternate niya ang 10, 11, 12. Dito tayo sa 7, 8, 9. So, 7, 8, 9 consecutive numbers lang din naman yan siya. So, ang next sa 9 ay 10. So, therefore, ang sagot dito ay 10. So, isa ito sa pattern na pwedeng alternate na magkasunod na mga numbers. Next, number 2. ano nakikita nyo sa pattern? Meron yang nauulit na mga numbers. So, ngayon ang hanapin natin ay Itong nandito. So, kunin lang natin yung difference dyan. 53 minus 40 and that is 13. Ibig sabihin, nag-minus tayo ng 13 dito sa 53 para maging 40. Kunin din natin ang difference sa 40 at saka sa 27. 40 minus 27, that is 13. Ibig sabihin, mag-minus tayo ng 13 dito sa 40 para maging 27. Di ba obvious na yung pattern dito na mag-minus tayo ng 13 between dito sa mga numbers na ito. So, therefore, itong 27 na ito, minusan lang natin yan ng 13. Napapansin nyo, pattern yan siya. 27 minus 13, and this is 14. Kaya ang sagot dito ay 14. Next, ano kaya ang pattern dito? Tingnan nyo yung ka-alternate. Ha? Meron tayong 5. 10, 15, 20. So next, para makuha natin yung sagot dyan, dito tayo sa ka-alternate niya na 3, 6, 9, at 12. So kunin muna natin yung difference dyan. 6 minus 3 and that is 3. 9 minus 6 and that is 3. 12 minus 9 and that is 3. So isa lang ibig sabihin niya, nag-add tayo ng Three. So, yan na yung mismong pattern. Mag-add tayo ng 3 sa 12. 12 plus 3. And this is 15. Next. Yung 8 naging 24. Tapos si 24 naging 12. Naging 36. Ano kaya ang pattern dito? Kapag biglang taas. Or yung 24 exactly ma-divide naman natin ng 8. So, i-divide natin. 24 divided by 8 and that is 3. So, ang gagawin natin, itong 8, i-multiply natin ng 3. Next. Ito namang si 24 naging 12. Now, obviously, ang 12 naman ay half sa 24. So, ang gagawin natin, 24 divided by 2, and that is 12. Now, dito naman sa 12, papuntang 36. Now, obviously, itong si 36 I exactly ma divide sa 12. Now, 36 divided by 12 and that is 3. Therefore, i-multiply natin ang 3 itong si 12. 
kaya naging 36. Meron na bang obvious dyan? Yan yung alternate. So, doon tayo sa ka-alternating na natin si 18. Kung si 18 ay i-multiply natin ng 3, that will give us 54. At ito namang si 36 papuntang 18. Si 18 ay half sa 36. Therefore, 36 divided by 2 equals 18. So, ang pattern natin ay divided by 2 sa ka-alternate nito. I, I mean, nag-divide tayo ng 2 alternately. So, ang una, nag-multiply tayo ng 3. Then, nag-divide. Nag-multiply ng 3. Then, nag-divide ng 2. Nag-multiply ng 3. Then, nag-divide ng 2. 54 divided by 2. And this is 27. Kaya, ang sagot dito ay 27. So, nakikita niyong napakaklaro yung pattern dito. Yan yung tinatawag nating pattern. Klarong-klaro. Now, what about kung ganito yung pattern? Meron pang isang pattern dito, pero mag ka kung saan yung the best na pattern. Kasi ito ay alternate. ba maka-alternate tayo dito na mag-multiply ng 3. Ito ay mag-multiply tayo ng 3 at ito naman ay mag-multiply tayo ng 3. Now, ngayon, para makuha natin yung next dito, so, ito yung pwede nating tingnan, yung 8 papuntang 12, 12 papuntang 18, ang difference dyan ay ito ay 4, yung next naman ay 6. So, kung nag-umpisa tayo ng 4, naging 6, posibleng 8 ang i-add natin. So, itong 18, kung add natin ng 8, this will give us 36, which is nasa choices din si 36, nandito sa letter B. Ngayon, Ang tanong, saan kaya sa dalawa ang tamang sagot? Is it 36 or itong 27? Now, doon tayo sa pinaka-obvious na pattern. Kung nakikita nyo, yung ginawa natin na 27 yung sagot, napaka-obvious naman, napakalinis yung pattern. Samantalang ito ay 4, 6, 8, posible naman kasi kung ang given lang ay 4 at 6, posible naman ang next na pat pattern natin ay 4, 6, 4, 6. So, therefore, ang tamang sagot dito ay itong 27. Next, number 5. Si 28 papuntang 35, kunin natin yung difference. Ang difference dyan ay 7, so bali nag ng 7 sa 28 para maging 35. Next, ito naman ay from 35 to 39, ibig sabihin, Nag-add tayo ng 4 dito. Next, 39 to 46. Kunin natin ang difference. Ang difference dyan ay 7. So, nag-add tayo ng 7. Dito naman, ang difference ay 4. So, nag-add tayo ng 4. Nakikita niyo ba yung pattern alternate na 7? Ka-alternate niya ay 4. So, obviously, ang i-add natin dito sa 50 ay itong 7. Mag-add tayo ng 7 dito sa 50 and this will give us 57. Kaya ang sagot dito, 57. Now, dito tayo sa number 6. Now, ano bang meron dito? Itong 4 to 8, pwede mag-add tayo ng 4. Pero kung napapansin nyo, kung itong 4 i-multiply natin ng 2, this will give us 8. Si 8 naman, kung i-multiply natin ng 3, this will give us 24. Si 24, kung i-multiply natin ng 4, that is 96. Now, obvious na yung pattern natin ay mag-multiply tayo sa increasing numbers, which is 2, 3, 4, na dapat ang next dito ay 5. Pero nasa given mismo na ang next ay 32. So, wala tayong typo error dito, lalo na ang mga choices ay mababa din yung mga numbers. So, anong gagawin natin para makuha natin kung ano ba? Since bumaba siya ng 32, so ano ba ang pang-divide natin sa 96? So, kasi obviously, mag-divide naman tayo ngayon. Ang gagawin mo ay itong 96 divided by 32 and this will give us 3. So, ibig sabihin, balik rin natin. Itong si 96 naman ay i-divide natin ng 3, kaya naging 32. So, paano natin hanapin yung pattern? 
Kung ito ay 4, meron tayong 3 dito magkabilaan. Therefore, ang i-divide natin sa 32 ay 2. So, 32 divided by 2 and this is 16. Kaya ang sagot dito ay letter A, 16. Next, number 7. So, ano ba ang obvious na pattern dito? Dito tayo sa alternate. Si 5 going to 13, obviously. Ang difference dyan ay 8. So, therefore, mag-add tayo ng 8 sa 5. That will give us 13. Ito naman, mag-add din tayo ng 8 dito sa 13. And this will give us 21. So, since alternate yan siya, at obvious naman, na doon na tayo tinuturo sa mismong hinahanap natin. So, 21 plus 8, and this is 29. Yan na yung sagot, 29. Paalala lang ha, sa actual na exam, oras kasi yung kalaban nyo. So, kung kuha nyo na yung sagot sa alternate, so yan na yun, huwag nyo nang tingnan yung iba. Pero anyway, kung gusto nyo tingnan, yung 13 going to... 20, ang difference dyan ay 7, so mag ng 7, 20 to 27, that is also sa ay 7. So, kung gusto nyo yung isa pa, so plus 7, this will give us 34. So, anyway, ang hinahanap lang naman dito ay ang 29 na yan. So, next, number 8. Now, ano naman kaya ang pattern na nandito? So, dahan-dahan yung pagtaas nila. Kunin natin yung difference sa magkasunod na numbers. 4 at saka itong 6, ang difference ay 2. Ito naman, ang difference ay 3. Dito ang difference ay 4. Ito ay 5. Dito naman ay 6. So, meron tayong obvious na mga numbers na i-add natin para sa next na number. We have 2, 3, 4, 5, 6. Magkasunod man yan siya. So, obviously, ang i-add natin dito sa 24 ay 7. 24 plus 7, and this is 31. Kaya ang sagot dito ay 31. Next, number 9. So, doon tayo sa mga obvious. Itong si 14, kung i-multiply ng 2, that will give us 28. Ito naman, kung i-multiply ng 2, that is 40. Ito naman si 32, kung i-multiply natin ng 2, that will give us 64. Pero ang problema natin kung ano kaya yung next. So, ito yung titingnan natin yung magkasunod na yan. 28 naging 20. So, ang difference ay 8. Or, mag-minus tayo ng 8 dito sa 28. Then, si 40 going to 32, ang difference ay 8. So, therefore, mag-minus tayo ng 8 sa 40, kaya naging 32. So, yan na yung pattern na mag-minus tayo ng 8. Therefore, itong si 64, minusan lang din natin ng 8. So, 64 minus 8. And this is 56. Kaya ang sagot dito, 56. Now, finally, dito na tayo sa number 10. Kung napapansin nyo, madali lang si number 10. Yung ka-alternate niya na, 10, 15, 20, mag plus 5 ka lang dyan. Tapos itong 80, 70, 60, mag minus ka lang ng 10 dyan. So obviously, ang next dito or yung hinahanap natin ay 50. Kaya yan na yung tamang sagot. So marami pa itong karugtong, kaya abangan sa next na video. Thank you for watching and all I hope mayroong kayong natutunan sa video ito. Thank you and God bless.